Doctor, nisaidie. Naitwa Abdul kutoka Mwanza. Umri wangu miaka 27. Kuna binti nilimtongoza akawa kanikubalia mwanzoni. Penzi ile ilikuwa tamu sana. Japo alikuwa ananisumbua sana kwenye kunitembelea nyumbani kwangu. Siku moja niliamua kumdanganya kwamba naumwa akaja ndio tukaanza naye mchezo wa kikubwa pia mara ya pili nilimdanganya tukacheza naye pia jinsi nilivyompenda nikaamua nimpe simu yangu nzuri tu kwa kuwa hakuwa na simu pia niliisha mwambia akiwa na shida yoyote anaambie ikiwezekana nimsaidie sasa daktar kashesha inakuja pale kuja kunitembelea home Umepita mwezi sasa kila ninapomwambia aje tuonane anakuwa na hadi feki. Nilishamuuliza ashiki zake anazipeleka wapi? Unapita mwezi hata hadigusii swala la sex. Alichonijibu kuwa anajikanda na maji. Niliumia sana daktar. Mpaka na hisi pengine hanipendi na sio kwamba simuandai vizuri au kusema bunduki yangu ni kubwa hapana. Nafanya kama vitabu vyako ulivyo nipatia vinavyo toa maelezo naomba unisaidie Okay Abdul swali lako ni zuri na na maelezo ya kutosha na nashukuru sana kwa swali lako jinsi ulivyolipanga vizuri sana Lakini kuna kosa moja ambalo umalifanya hujaniambia uhusiano wako una muda gani Sawa umemtongoza bali mshikiza naye ngoma ya kubwa mara mbili hujaniambia uhusiano wako na huyo yuko basi cha msingi ambacho nakiona huyu dada anaamua kukupa penzi eh, katika eh, yani, yani, vibaba vibaba kidogo kidogo anaamini kwamba akikupa mara kwa mara utamchoka <laughs> sawa anaamini kwamba akikupa mara kwa mara utamchoka ilo la kwanza la pili iwapo penzi lako bado ni changa hujajitambulisha kwao hujamtambulisha kwenu anaona huna malengo na wewe anaamini ufanye mapenzi mara kwa mara atapata ujauzito hiyo hiyo mimba ataipeleka kwa nani ni kweli mwenyesho na mjali umempa simu umemwambia ukiwa na shida niambie ni lakini kuna usalama wa maisha yake yeye kuna wanawake ambao wamechapewa ujauzito wakaachwa kama kweli unampenda na una malengo naye mwambie nataka najitambulishe kwa wazazi wenu nikakutambulishe kwa wazazi wangu hilo litampa amani kwa hiyo anapocheza ngoma ya kubwa na wewe lolote kama utokea atajisikia salama kwa hiyo ningependa kushauri Abdul tengeneza mazingira ambapo huyu dada anajisikia salama kucheza ngoma ya kubwa na wewe wakati wote ule Nashukuru kwamba umenunua kitabu changu na unafuata maelekezo kikamilifu. Okay, niingie kwenye swali lingine. Nasema anaitwa Veronica kutoka Nyegezi, nina umri wa miaka 23. Na mume wangu nampenda sana lakini yeye nahisi kama vile ananisaliti. Maana huwa anarudi muda umeenda sana, kuanzia saa nne. Isitoshe, kazi anayofanya ni namruhusu kurudi saa mbili. hata ukimuomba hela ya kutumia binafsi hanipi pia hataki nifanye kazi yoyote hivi kweli ananipenda kweli kwa well, mwanaume ambaye hakupi mahitaji yako hakupendi sawa na Veronica ana umri miaka 23 hakupendi ni wajibu wako kumfundisha mwanaume akupendi mwambie najisikia vibaya najisikia sipendi pale ambapo kunipi mahitaji yangu alafu vile vile uniruhusu nifanye kazi kwa hiyo mwambie kama unaona kwamba kuna kiwango kizuri cha pesa basi niruhusu nifanye kazi nijipati na mimi shilingi mbili mbili za kunisaidia na dada mmoja ambaye of course mume wake ana hali kama hiyo anauza vitumbua sawa anauza vitumbua anajipatia visenti ambavyo vinamsaidia mume wake amjali kwa pamoja kwamba ni mzuri sana huyo dada sawa na hali kama hiyo ipo kwa hiyo cha msingi ni kwamba jinsi gani wewe utaweza uh, kujirekebisha na kuona kwamba mume wako anaweza kuiona umuhimu wa kufanya mabadiliko katika eneo kama hilo. Naomba hilo liwe swali la mwisho ni saa sita na dakika 17 nitumia muda mrefu sana. Naitwa Dr. Paul Nelson, niko Mwanza, jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Jengo la Nyanza liko uh, nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Kwa hiyo ukitaka kunitembelea karibu sana na ofisi zangu ziko Uh, wazi kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na nusu. Sawa. Ninao dawa za kuongeza nguvu za kiume za kuongeza hamu ya mapenzi. Gharama yake ni shilingi 25 za kutembelea utaweza kuchukua ili kuongeza mo ya kiume ni shilingi 40. Kama na kutumia unaongezea shilingi 5 kwenye hela ambayo nimeizungumza. Kuna mtu wasiliana kwa ofisini kwa ushauri ni shilingi 5. Ushauri kwa njia ya simu wewe kuna gharama ya shilingi 2000. Namba zangu za simu kwa wale wasikilizaji wetu wapya ni hizi zifuatazo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 